欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：考古赵丽颖最感谢的一部剧，首次出演真正意义的女主，演技大幅提升。最近剧荒，作者翻看了非常喜欢的女演员赵丽颖的早期作品，考古了一部2012年的戏《点鸳鸯》。不知道大家有没有印象？作者一点不记得当时在任何平台看过，如今看到一十五集了，发现真是一部宝藏剧。之前赵丽颖接受采访的时候说过，其实真正让她做女主、大幅度提升演技的就是《戏点鸳鸯》这部剧。虽然当时她的名气还没有很大，但是这确实是她第一部名副其实的女主剧。尽管当时播出后没有引起什么轰动和大的关注，现在看来，真的是奠定了赵丽颖演技的基础。剧中赵丽颖饰演的苏焕是一个以丫鬟身份长大的大小姐，从小善于察言观色，也吃了很多苦，洗衣做饭什么样的脏活累活都干过。但因为从小富有正义感，跟姐妹中常常受欺负的苏焕关系特别好。经常保护他，为他出头。苏焕被指昏奥龙堡的大当家，因为时无忌臭名远扬，苏焕宁死不从逃跑了。结果逃跑路上意外身亡。因为跟苏焕长相相似，赵丽颖饰演的杨一柳被父亲迷惑，并要求代替出嫁，结果意外造就了一番好的姻缘。苏焕儿在奥龙堡顺利当上了大夫人，而且因为自己的善良和聪明。很快征服了奥龙堡的下人和其他几个兄弟姐妹，甚至还上演了一段老大、老二争夺苏焕儿的戏码。嫁入奥龙堡之后，苏焕儿开始了一系列的搞笑人生，不仅收服了面冷心热的丈夫石无忌，还帮着二弟无痕、三弟无界和小妹无暇找到了自己的真爱，甚至参与家族生意和朝廷政事，帮助丈夫渡过难关。从一个烧火歪头成长，为了大女主，苏焕活泼机灵鬼，点子多，行为举止常常很夸张，也是这样的角色性格特征，非常能帮助演员解放天性。可能也是因为这个原因吧，赵丽颖非常喜欢，也很感谢这部剧。尽管当时这个剧组很穷，到画幅都非常落后，甚至拍摄上也有很多漏洞，但对于赵丽颖来说，是很可贵的经历。这部戏里赵丽颖的戏份特别多，而且整部剧上下部总共五十集的时长，非常磨练演技。也是这部剧之后，赵丽颖拍了让她名声大噪的《陆贞传奇》。这部剧对赵丽颖的演技提升功不可没。转眼间，这部剧已经播出十年了，赵丽颖早已不再是那个无足轻重的小演员。二零一五年的《花千骨》播出后，直接晋升一线顶流，成为内娱女演员望尘莫及的 top。不过这也都是她厚积薄发，从小角色做起，一点点磨练出来的演技。恭喜赵丽颖，也希望她以后越来越好。也推荐大家去看看这部剧，很精彩。